É um tempo de guerra. As Terras Baixas encontram-se em constantes batalhas em busca de poder e da liderança. Clãs enfrentam-se entre si, duelando e contrariando princípios. Enquanto alguns tentam derrubar o Imperador, outros o defendem com suas próprias vidas. Ao norte, nas Colinas Douradas, o Imperador envia suas tropas, lideradas pelos mais poderosos e experientes guerreiros, ordenados para matar e aniquilar qualquer força que se opõe aos seus ideais, mostrando que por baixo da máscara da liderança existe a tirania e a sede de poder. Na borda, os exilados, uma vez chamados de guerreiros honrados, caem e se reerguem como sombras. Homens sem leis, sem líderes e sem honra, que se aliam sempre com os mais fortes, batalhando por migalhas e pela promessa de um pouco de terra para chamarem de lar. Guerreiros de toda parte brandem espadas, lutam de maneira suja, sem regras, sem perspectiva de futuro, sem qualquer indício de uma relação amistosa que um dia reinou nas Terras Baixas. Mais ao sul, um clã isolado, chamado de Oshokushu, vem ganhando força. Alguns poucos que sobreviveram aos encontros com eles ficaram com fortes sequelas, agindo de maneira assustadora, à beira da loucura e do colapso. Enquanto a batalha é travada em todas as Terras Baixas, ao topo de uma montanha, isolado de todos, encontra-se Kakure, um vilarejo oculto, lar daqueles que abandonaram os horrores da guerra e agora querem paz. Em meio ao pacífico vilarejo, uma jovem, chamada Tihiro, vive uma vida de paz e sabedoria, ensinada e orientada pelo grande mestre Rori Masashi, fundador da vila de Kakure, um homem puro que lhe deu lar, comida e conduta. Mas a paz não seria duradoura. Os Shokushu chegaram ao vilarejo, dizimaram sua enferrujada linha de defesa. Lord Yoshi, o líder do vilarejo, tentou desembainhar sua espada contra os invasores, mas seus esforços foram em vão. Chihiro e seu cão Inubushi lutaram bravamente contra as forças invasoras, mas ela acabou capturada e levada para um lugar que não se sabe onde é. O vilarejo cai. As terras baixas começaram a se corromper, e aos poucos, o temível clã domina tudo. Dez anos já se passaram. Chihiro ainda não foi vista. E Mestre Rori passou a se dedicar em conhecer mais o inimigo. Estudando e observando-os de longe. Escondido. Até que um dia, uma misteriosa luz pôde ser vista ao topo do vilarejo. you would come back. Not after ten years. Follow me. I need to update you on what's happening. The Shokushu dominated everything. All the lowlands are under their control. The village fell. Lord Yoshio too. I believe he is locked and under control, serving as the main wall for his temple.
You. I didn't imagine you would come back. Not after ten years. Follow me. I need to update you on what's happening. Ooh. <laughs> 